தமிழருடைய தொன்மை அவர்கள் எப்படி ஒரு பண்பட்ட நாகரிக அமைப்பில் வாழ்ந்தார்கள் என்கிற செய்திகளையெல்லாம் உள்ளடக்கி மண்ணோடு மண்ணாக புதைந்திருக்கிற அந்த அரிய உண்மைகளையெல்லாம் அதில் ஆர்வமுடைய அதில் அக்கறையுடைய அருமையான ஆய்வாளர்கள் அதனை தோண்டி எடுத்து உலகத்துக்கு உண்மையை தெரிவிக்கின்ற அந்த பொழுதிலே மிக எச்சரிக்கையாக மிக நுட்பமாக மிக சூழ்ச்சியாக மிக கரவாக வடநாட்டில் இருக்கிற ஒரு பெருங்கூட்டம் அரசியல் கூட்டம் தமிழர்களுக்கு எந்த வகையான பெருமையும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதிலே மிகவும் கரவாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்து அந்த செய்திகளை மறைக்கக்கூடியபடியான ஆள்களை இயக்குநர்களாக போட்டு அதில் இருக்கிற அதை பயன்படுத்தக்கூடிய அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆய்வுகளுக்கெல்லாம் முட்டுக்கட்டை போடுகிற வகையில் அவற்றுக்கெல்லாம் உள்ளீடாக தடைகளை செய்து உலகத்துக்கு அந்த உண்மை தெரியக்கூடாது என்பதிலே மிகவும் எச்சரிக்கையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விழுக்காடு கல்வெட்டுகள் எல்லாம் கன்னடத்திலே இருக்கிற கன்னட பகுதியில் இருக்கிற அந்த தொல்லியல் துறையில் அப்படியே படியெடுக்கப்படாமல் கிடக்கிறது தமிழர்களுடைய நாகரிகம் தமிழர்களுடைய மரபு தமிழர்களுடைய பண்பாடு தமிழர்களுக்கு இருந்த பண்டைய பெருமை அத்தனையும் உலகுக்கு தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக வடநாட்டிலே ஒரு பெரிய கூட்டம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் கீழடியில் தொடங்கின பொழுதேயே பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தி எவ்வளவு பெரிய பேரினம் இந்த மண்ணிலே நாகரிகமாக வாழ்ந்தது என்பதற்குரிய அடையாளங்களையெல்லாம் அதற்குரிய ஆவணங்களையெல்லாம் சின் சின்னங்களையெல்லாம் ஆய்வாளர்கள் தோண்டி எடுக்க தொடங்கின அந்த பொழுதிலேயே அதை மூடு விழா பண்ணி எந்த வகையான உண்மையும் உலகுக்கு தெரிவி தெரியக்கூடாது தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே மிக எச்சரிக்கையாக அதை மறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் கூட ஆயங்க பாவனர் சொல்வார் ஆயில் அண்ட் ட்ரூத் வில் கெட் அப்பர் மோஸ்ட் அட் லாஸ் எண்ணையும் உண்மையும் இறுதியில் மேம்படும் இந்த உண்மைகளை எவ்வளவு தான் சூழ்ச்சியாக அரசியல் நிலையிலே அவர்கள் மூடினாலும் கூட தமிழர்களுடைய விழிப்பு ஆய்வாளர்களுடைய விழிப்பு தமிழர்களுடைய எழுச்சி அவற்றை மேலுக்கு கொண்டு வரும் இன்றைக்கு அது கீழடியிலே கிடக்கிறது நாளைக்கு அது வானில் அந்த உண்மைகள் உலகம் முழுமைக்கும் பார்க்கிறபடியாக ஒளிவிட்டு திகழும் சில தமிழர் நாகரிகம்னாலே அது வேத நாகரிகம் வேதகால நாகரிகம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லி அவர்கள் அடிப்படை அறியாதவர்கள் கிரேக்க பகுதியிலிருந்து நாடோடிகளாக தெரிந்த நொமேட்ஸ் என்கிற நாடோடிகளாக தெரிந்த ஒரு கூட்டம் முதன் முதலாக பல்வேறு நாடுகளிடையே சுற்றி இமயமலையனுடைய ஓரத்திலே வந்து தங்கினார்கள் இதை பதிற்று பத்து பரிபாடல் போன்றிருக்கிற பகுதி நூல்களிலே ஆரியர் துவன்றியே பேரிசை இமயம் என்று ஒரு தொடர் வருகிறது அதுதான் தொடக்கம் ஆரியர் துவன்றிய துவன்று என்றால் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அதற்கென்றே தொல்காப்பியத்தில் ஒரு தனி நூற்பாவை இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தி தொல்காப்பியர் போட்டு வைத்திருக்கிறார் துவன்று நிறைவாகும் கூட்டம் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து இன்றைக்கு இருக்கிற காஷ்மீர் இன்றைக்கு இருக்கிற ஜம்மு இந்த பகுதிகளிலே இந் அந்த இமயமலையினுடைய ஓர பகுதியிலே கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு நாடோடி கூட்டம் வந்து தங்கினது அவர்கள் வெளியிருந்து வருகிற பொழுது ஒரு ஈராயிரம் சொற்களை கொண்டு வந்தார்கள் அந்த ஈராயிரம் சொற்களும் கிரேக்கத்துக்கு தொடர்புடைய சொற்கள் இங்கு வந்த பிறகு இந்த நாட்டில் இருக்கிற கிளை மொழிகளில் எல்லாவற்றிலும் பத்து சொற்கள் இருபது சொற்கள் முப்பது சொற்கள் என்று ஒன்று ஒன்று ஒன்றாக பிடுங்கி சமஸ் சமஸ்கிருதத்துக்குள் மாற்றினார்கள் மெது என்ற மிருது என்று மாற்றுவார்கள் படி என்ற பிரதி என்று மாற்றுவார்கள் புடவி என்ற பிருதுவி என்று மாற்றுவார்கள் இப்படி ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு சின்ன உத்தியிலே ஒரு நாற்பது ஐம்பது சொற்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அப்படி இந்தியாவில் கிடைத்த கிளை மொழிகள் எல்லாவற்றிலும் வடநாட்டு மொழிகளில் பேச்சு மொழிகளாக இருந்தவற்றையெல்லாம் சேர்த்து இன்றைக்கு எட்டு லட்சம் சொற்களாக தங்களுடைய தொகுப்பு ஆவணங்களில் தொகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஒன்றுக்கும் ஒன்றும் தொடர்பு இல்லை அது உயிரோடும் இருக்க முடியாது அவர்கள் நாங்கள் வேத தொடர்பாக இருக்கிற அந்த ஆரியர்கள் நாங்கள் எனவே நாங்கள் கொண்டு வந்தது இது வேத வேத நாகரிகம் நாங்கள் கொண்டு வந்தது வேதம் இதில் இதிலிருந்து தான் இந்த நாட்டில் இருக்கிற அறிவே பரவியது பரவியது என்றெல்லாம் 
திரும்ப 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 சொல்லி அப்பொழுதிருந்த மன்னர்களை எல்லாம் கையில் போட்டுக்கொண்டு அங்கங்கும் இருக்கிற ஆற்றல்கள் இடையில் கடவுளையும் சமயத்தையும் பூத்தி புகுத்தி இந்த நாடு முழுமையும் செது செதிலடித்து விட்டார்கள் எனவே எல்லா நிலைகளும் குழம்பி போய் இருக்கிறது அந்த வேத நாகரிகம் என்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அவர்களுக்கு நாகரிகம் என்றால் என்ன என்று தெரியாது நகர் என்கிற சொல் தொடர்பாக சிட்டி என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுகிற அந்த சொல்லுக்கு இணையாக இப்பொழுது கூட ஊர்ப்புறத்தான் நாட்டுப்புறத்தான் என்று சொல்வது போல நகரத்தில் இருக்கிறவன் பண்பாடுடையவனாக மேம்பட்ட நடைமுறை உடையவனாக இருப்பான் என்கிறதுனால தான் நகரீகம் நகரீகம் என்றாகி நாகரீகம் என்றானது பண்பாடு வேறு நாகரீகம் வேறு பண்பாடு என்பது அக ஒழுங்கு நாகரீகம் என்பது புற ஒழுங்கு இந்த புற ஒழுங்கு என்பது ஆரியர்களுக்கு என்ன என்றே தெரியாது இங்கு வந்து தான் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் பார்த்தார்கள் பண்பை பார்த்தார்கள் நடைமுறையை பார்த்தார்கள் அறத்தை பார்த்தார்கள் தொடர் அதற்கு முந்தி எந்த வகையான பண்பாடும் இல்லாமல் தான் இந்த இடத்திலே வந்து எங்களுடைய வேத நாகரிகம் மிகப்பெரியது என்று நம்மிடம் பொய் சொன்னார்கள் அரசன் அவர்களுக்கு அடிபணிந்து கொண்டிருந்தான் எனவே மக்களும் நம்பினார்கள் உண்மை அதுவன்று எல்லாவற்றுக்கும் மேம்பட்டு பெருமை மிக்க ஒரு பெருங்குடி இதை பழங்குடி வழங்குவது உள்வீழ்ந்த கண்ணும் பழங்குடி பண்பில் தலைப்பிரிதல் இன்று என்று திருவள்ளுவர் பெருமான் சொல்வார் என்ன எல்லாம் அடிப்படையே அற்று போய் எப்படி வழங்குவது என்று பொருள் இல்லாமல் கிடக்கும் பொழுது கூட பழங்குடியாக இருக்கிற இந்த தமிழ்குடி பண்பில் தலைப்பிரிதல் என்ற தன்னுடைய பண்பிலே அவர்கள் அவர்கள் நீங்க மாட்டார்கள் இருக்கிறதையெல்லாம் அப்படியே அள்ளி கொடுத்து விடுவார்கள் அப்படி அதற்கு பரிமேலர்கள் உரை உரை எழுதுகிற பொழுது பழங்குடியாவது சேர சோழ பாண்டியர் என்றார் போல என்று உரை எழுதுகிறான் அப்படி பெருமை மிக்க கொடி நம்முடையது ஆரியர்களுக்கு அந்த நாகரிகம் என்ற என்ன என்று தெரியாது பண்பாடு என்றால் என்ன என்று தெரியாது அவர்கள் நம்மை கரவாக கடவுள் சமயம் இவற்றை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு அரசருடைய துணை வைத்து கொண்டு நம்மை எய்த்து விட்டார்கள் நாம் அப்படியே கிடக்கிறோம் எந்த வகையான எழுச்சியும் இல்லாமல் கிடக்கிறோம் வரலாறு தெரியாமல் கிடக்கிறோம் ராஜா ஒரு பிராமணர் அவர் வந்து வடநாட்டிலே இருக்கிற பிராமணர்கள் மகிழும்படியாக எதையாவது சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தமிழர்களுக்கு மாறான கருத்துக்களை அவர் சொல்லி கொண்டிருப்பார் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தக்கூடாது பாவானர் அவர்கள் ஒரு முறை அவரோடு வண்டியிலே போகிற பொழுது பேருந்திலே போகிற பொழுது ஒருவனை யோ நகரியா நகரியா அப்படின்னு சொல்லுகிறான் எவ்வளோ பெரிய இயக்குனர் எவ்வளோ பெரிய பேரறிஞர் அவரை போய் இப்படி சொல்கிறானே என்று நான் கொதித்த பொழுது அவர் ஒரு தட்டி சொன்னார் தெருவிலே ஒரு நாய் குலைக்கிறது என்றால் உடனே என்னை பார்த்து நம்ம பெரிய செந்தமிழ் சொற்பிறப்பில் அகர முதலித்துறையினுடைய இயக்குனர் நான் என்னை பார்த்தா குலைப்பது என்று அந்த நாயிடம் போய் சண்டையிட முடியுமா அவன் சொல்லிவிட்டு போகிறான் என்று அப்படித்தான் ராஜாவுக்கும் நான் அப்படி சொல்ல வேண்டும் பதினெட்டாம் வரைக்கும் நூற்கில் எல்லாம் விட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தகவல் சொன்னீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இல்லை பதினெட்டாம் பேருக்கு வருகிற பொழுது அப்பொழுது பழைய சுவடிகளை எல்லாம் இதெல்லாம் சூழ்ச்சி தமிழர்கள் தமிழர்கள் பரண்களிலும் மற்ற இடங்களிலும் காத்து வைத்திருக்கிறார்கள் மூலச் செய்திகளை என்று தெரிந்து வேத முறைப்படி சொல்வது போல மந்திர முறைப்படி சொல்வது போல கடவுள் சார்பாக சொல்வதைப் போல அந்த பதினெட்டாம் பெருக்கிலே வீட்டிலே இருக்கிற பழைய ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து பதினெட்டாம் பெருக்கினுடைய வெள்ளத்திலே தூக்கி போட்டிவிட வேண்டும் என்று மக்களுக்கு சொல்லுகிற பொழுது அவரவர்களும் வீட்டில் இருந்த இது நமக்கு புண்ணியம் வரும் நமக்கு பயன் வரும் என்று கடவுளுடைய அருள் வரும் நம்மிடம் வரும் என்று வீட்டில் இருக்கிற அடிப்படையான செல்வங்களை எல்லாம் எழுத்து சுவடிகளை எல்லாம் அதிலே அதில் தூக்கி போடுகிற ஒரு வழக்கம் இன்றைக்கும் உண்டு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இது செய்து வந்தார்கள் என்கிற அந்த அந்த வரலாற்றைத்தான் பதினெட்டாம் பெருக்கிற்கும் என்கிறபடியான சொல் வழியாக செய்தி வழியாக பதினெட்டாம் பெருக்கிலே அவர்கள் வாரி தூக்கி போட்டதை பாவானர்கள் சொல்கிறார் படிப்படியாக நம்மிடம் இருக்கிற செய்திகளை பரப்பிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் பரப்பிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் திரும்ப எல்லாரிடமும் இது பற்றிய செய்திகளை முன்வைத்து முன்வைத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய் நகர்த்த வேண்டும் என்கிறதுல இது இந்த இந்த முயற்சி எல்லாரும் மேற்கொண்டால் நமக்கு வந்து எல் ஓ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சின்ன திருத்தத்துக்காவது யாரிடமாவது இது பற்றி அடிப்படையில் நம்முடைய மொழி இது நம்முடைய இனம் இப்படி நம்முடைய நம்முடைய நாடு எப்படி என்பதற்குரிய அடிப்படைகளை நாம் வாய்த்திருந்து பேச வேண்டும் அது நடக்கும் அது நடக்கும் அதற்குரிய பேர் உள்ளங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது இது மருத்துவமனை இந்த மருத்துவமனையிலே நம்மை அழைத்து ஏன் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இப்படி இந்த கருத்து என்கிறது 
பொது நிலைகளிலே பரப்ப வேண்டும் பொது நிலைகளிலே பட வேண்டும் எல்லார் நெஞ்சிலும் போட வேண்டும் என்று சில அடிப்படையான நல்ல உள்ளங்கள் இதற்குரிய மூல உள்ளங்கள் கருதுகிறதால் நாங்கள் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறோம் எங்கள் மனத்தில் பெற்றதை சொல்லுகிறோம் இதில் எந்த வகையான வேறுபாடும் எதிர் உணர்வும் முரண் உணர்வும் பகை உணர்வும் இல்லை எல்லாரும் எல்லா நிலைகளையும் வளர்த்து எடுக்க வேண்டும் உண்மை எல்லாருக்கும் தெரிந்தாக வேண்டும் நாம் மிகப்பெரிய பேரினம் நம்முடையது மிகச்சிறந்த மொழி நம்முடையது உலகத்திற்கு பெருமையை வழங்கிய அறிவை வழங்கிய ஒரு பெரிய மொழிக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் இது எல்லாருக்கும் தெரிந்து அவர்களும் நெஞ்சு நிமிர வேண்டும் முதுகனுடைய அந்த எலும்பு குத்திட்டு நிற்க வேண்டும்